。今天消息传来，台湾知名女星林燕如因患有乳癌不幸去世，令人唏嘘不已。据悉，这位年轻美丽的生命在与病魔搏斗的过程中，虽然顽强抵抗，但依然无法战胜病魔，最终于三十六岁的美好年纪离开了我们。据台湾名嘴许胜梅在近期的节目中披露，就在林燕如离世之后，竟然发生了许多不可思议的事情。这其中的秘密究竟是什么？让我们一起来了解下吧。许胜梅在节目中激动地表示，曾在录制节目的时候出现过两次神奇的现象，使得整个拍摄工作被迫停止。第一次是秦伟在讲述某个故事的时候，突然面色惨白，开始吐血。第二次则是在录制过程中，所有的灯光全部熄灭，整个节目陷入黑暗之中。面对这些未知的情况，许胜梅不禁感叹道：“有形的还没出现呢，那些无形的已经悄然而至。”说到这里，相信大家都已经对林燕如的病情产生了深深的担忧和感慨。然而，更为惊人的是，在林燕如去世不久后。竟然被传出逝者显灵的恐怖传说。据许胜梅爆料，当时在一档名为《第六度空间》的灵异节目中，有一期专门探讨了过世艺人的话题。而这个女明星正是因为癌症离世的林燕如。为了证实自己的说法，许胜梅还特意邀请到了该节目的制作人林志文作为嘉宾，共同揭开这段神秘的往事。据林志文回忆。当时秦伟在讲述林燕如的故事时，节目现场的灯光突然毫无预兆的熄灭，导致整个录制工作不得不暂停。对此，林志文坚决否认是自己关闭了灯光，这让在场的所有人都感到毛骨悚然。许胜梅进一步透露，秦伟在后来的录制过程中再次出现了面色苍白、口吐鲜血等异常状况。制作团队原本打算将林燕如的故事留待下次再进行讲述，但是当秦伟第二次讲述这个故事的时候，同样的场景再次上演，灯光自动熄灭，仿佛有人控制一般。对此，节目制片人心中充满了疑惑，他开始怀疑逝去的林燕如并不愿意让秦伟来讲述自己的故事。更令人震惊的是，许胜梅还透露了一件令人匪夷所思的事情。某次秦伟前来参加节目录制，结果却面色惨白，甚至开始吐血。这一切都让许胜梅感到无比恐惧。她甚至猜测，可能是林燕如的灵魂附体在了秦伟身上。总的来说，林燕如的离世无疑给人们带来了沉重的打击。而关于她的种种传闻，更是让人感到既惊讶又恐惧。在这个世界上，我们永远无法预测未来将会发生什么。唯有珍惜当下，感恩身边每一个人，才能让生活更加美好。让我们极为震惊的是，歌手林燕如仿佛真的显灵了。著名主持人许胜梅在他的节目《危机女王》中透露，在当时风靡一时的灵异节目《第六度空间》里，有一集内容竟然专门探讨离世艺人这个主题。而当中涉及到的一个女明星，正是因为罹患癌症才不幸离开人间的林燕如。林燕如的故事原本安排由男演员秦伟来讲述。据许胜梅回忆，那时的秦伟尚未遭遇轰动全台的性侵案入狱风波，整件事情的原委尚处迷雾之中。然而，当轮到秦伟大展身手时，灯光却在毫无征兆的情况下熄灭了。他坦诚地表示。那期节目在最后阶段，往往灯光会变得昏暗。他起初以为这只是制作团队暗示他别再深入揭秘的手法而已，因此果断地收住了话题。直到制片人林志文肯定地指出我并没关灯，使得在场众人惊恐不已。参与制作节目的工作人员同样对这种奇怪的现象产生了疑虑，纷纷猜测这可能是已故女星林燕如的确切意愿。并不希望由男演员秦伟来讲述他那段坎坷的经历。许胜梅透露，那些离世的艺术名人，他们的灵魂仍然会在现场默默聆听，甚至还会挑选最适合的人选来讲述他们的故事。后来，他亲自接棒，将这段往事娓娓道来。录制过程竟出奇的顺畅无阻。此外，他还爆料称，某次秦伟应邀出席活动，结果对方面色惨白。
紧接着开始呕吐鲜血，吓得他魂飞魄散。二十世纪九十年代初，那位美艳绝伦的乐坛巨星林燕如诞生了。然而，命运之神并未对这位才华横溢的歌者展现出丝毫怜悯之心。一九九九年八月，他生命中的最后时光永远停留在林口长庚医院那张苍白无力的病床上，年仅三十八岁。这真是让人心碎至极呀、啊！时间转眼就到了二零一八年，传奇歌王蔡小虎有幸登上张飞主持的热门综艺节目，综艺非常赞，难得的敞开心扉，深情回忆起与已故的林燕如之间那份早已尘封心底的朦胧爱情。原来当年他曾在节目中被突然出现的蛇吓得手足无措，心有余悸之时，林燕如却大胆暗示。惧怕蛇的男子，我不会欣赏。这意外的言语引发了两人心底深深的疑惑。蔡小虎感慨万分的诉说。后来林燕如不幸患上乳癌，两人在人生即将走到尽头之际，终于重逢，互吐心声，解开了心中的重重矛盾。他遗憾的表示，最后见他一面时，他已经无法自主翻身，泪水不停的滑落。说完不禁黯然神伤。好友张飞也深有体会，认为这或许就是蔡小虎至今仍孤身一人的原因所在。蔡小虎在节目现场深情演绎了为林燕如量身打造的歌曲《一生只有你》。在场的孙协志听闻歌曲背后的感人故事后，泪流满面地表示，每次听到这首歌都会忍不住心酸。林燕如原名林清怡，一九六二年诞生于台湾北县三峡镇。与巨星林青霞只有名字之差，因当地的糕点业盛名在外，以及她天生甜美的容颜，被誉为“糕饼西施”。林燕如从小就喜欢唱歌，高中时曾与友人组过乐队，希望能以此走上音乐道路。然而，家人反对让他们的梦想破灭，但林燕如没有放弃，立志要成为歌手。相传，未成名前。林燕如求教于算命先生，根据只是取名林慧红，寓意走红。一九九二年，他发表了首张个人专辑《黄昏的所在》，正式踏入音乐圈。专辑内多是经典老歌翻唱，但他深情动人的歌声赢得了好评，频繁参与各种演出活动。遗憾的是，自始至终都没有突破性的代表歌曲，销售成绩平平。所幸的是。台湾知名主持人诸葛亮发现了他，赞誉他的歌声远胜溪水，充满女性魅力。诸葛亮给了他很多机会参演歌厅秀，还介绍了音乐才子叶嘉修给他认识。同时，陈绮莉计划在湖南长沙月亮岛建造娱乐中心，委托叶嘉修创作主题曲《月亮岛有我在等你》，并请林燕如献声。借此机会，林燕如签约上峰唱片。开启了新篇章。叶嘉修为了支持他，将林慧红改名为林燕如。一九九三年一月，《疼惜我的吻》专辑中含有叶嘉修填词的《月娘岛有我在等你》。当即，卡拉 OK 和伴唱带风靡台湾。这首对唱版《疼惜我的吻》大受欢迎，甚至引发了许多情侣对唱接吻的浪漫行为，使林燕如的名气大增。另外，《想你到天光》。也是热门对唱金曲，机场，则是林燕如用台语翻唱薛岳的经典之作，曲风轻快。在此期间，深受欢迎的林燕如频繁亮相台湾老三台的节目，展现了她的实力。为扩大影响力，叶嘉修这位具有敏锐洞察力的创作鬼才，写下了动人的歌曲《走位的咖啡》。这首歌的高难度副歌部分被林燕如游刃有余地演绎。展示了其深厚的歌唱功底。凭借《走位的咖啡》的成功，林燕如于1994年发布的同名专辑再次提升了她的知名度，成为备受关注的明星。值得一提的是，《走位的咖啡》至今仍是台湾地区的经典之作，林燕如也因此在台湾流行乐坛站稳脚跟。专辑中的另一首热门歌曲《我是你爱过》，成为了第二主打。仅一年后。林燕如签约歌林唱片，与多位优秀音乐人合作，尝试新唱法，推出了《Calling 你的心》专辑。然而
，命运似乎总爱开玩笑。正当林燕如事业蒸蒸日上时，疾病不期而至，中断了她的演艺生涯。一九九八年，林燕如因颈椎问题就医，竟被确诊为乳腺癌，癌细胞已有转移，医生建议化疗。但他顾虑化疗的痛苦及掉发等影响，决定用中药调理，结果耽误了医疗时机。一九九九年初，林燕如感呼吸困难需入院，发现癌细胞已经扩散，引发了严重的肺积水。住院期间，杨登奎组织了艺人募捐，筹集治疗资金。林燕如则表态会坚强面对病魔，面对压力。林燕如坚定表态，尽管卧病在床。仍保持乐观心态。台湾女艺人林燕如年仅三十六岁，突传不幸罹患乳腺癌去世。据悉，因病情恶化，癌细胞扩散，她无法抵挡病魔降临，生命定格在三十六岁。令人惊讶的是，甚至传出林燕如离世后出现魂灵显灵的消息。知名主持许胜梅透露，节目录制过程中有怪事发生，如灯光熄灭。嘉宾面色苍白等。林燕如离世前曾收到艺人送的物品和鼓舞的话语，感动的落泪。可惜天妒英才。一九九九年八月三十一日晚上九点十分，距离专辑发行还有几天之时，林燕如在林口长庚医院离世，年仅三十七岁。他的亲友表示，林燕如希望由杨登奎和蔡振南共同处理唱片事务。并设立治丧委员会。林燕如曾与知名艺人蔡小虎有过一段恋情，虽然未能修成正果，但这段经历仍让人印象深刻。蔡小虎出生于一九五八年，家中有四个兄弟姐妹，他排行第三。蔡小虎在进入歌坛前曾卖猪肉，在糖厂工作，五等奖成为他踏入歌坛的契机。他以《猪肉王子》之名走红，未发片就引发关注。各大唱片公司纷纷与其签约，然而，蔡小虎在唱片业低谷期曾陷入迷茫，沉迷于薄情歌游戏。据报道，他与林燕如曾有过一段特殊感情，但未能更进一步。蔡小虎在张飞的节目中受惊吓，导致无法继续录像，两人渐行渐远。林燕如在接受采访时被问到是否怕蛇，被媒体解读为。不喜欢怕蛇的男生，令蔡小虎深感痛苦。林燕如的离世让人们感叹，还未见她登上乐坛巅峰，遗憾已伴随着我们的怀念。这样的遗憾，无人能轻易承受。然而，愿林燕如来世拥有健康的身体，重返音乐舞台。